Ebben a leckében megtanulhatja azt, hogyan varázsolhatja sokkal egyszerűbbé a gyakran használt, fontos dokumentumok, programok megnyitását. Erre az egyik módszer a parancsikon létrehozása. Keresünk például egy dokumentumot a dokumentumok mappában, ott is van, kattintsunk rá jobb egérgombbal, és válasszuk ki a küldés asztal parancsikon létrehozása menüpontot. Ezzel a fájl parancsikonja már is az asztalra kerül. Egy-egy programnak is könnyedén elhelyezhetjük a parancsikonját az asztalon, nyissuk meg a start menüt, válasszuk ki valamelyik programot, kattintsunk rá bal egérgombbal, és húzzuk ki az asztalra a programot lenyomott bal egérgombbal. Ezután a parancsikon már látható is az asztalon. Viszont a start menüből eltűnt. Nem található a listában. A parancs ikonokat nagyon könnyen vissza is tudjuk húzni a start menübe. Ismét kattintsunk rá bal egérgombbal, húzzuk a start gombra, majd megnyílik a start menü, és helyezzük el a start menü valahová, majd engedjük el a bal egérgombot. A parancs ikon most a start menüben található. Hogyha mindkét helyen szeretnénk ezt a parancsikont, akkor kattintsunk rá jobb egérgombbal, válasszuk a küldés asztal parancsikon létrehozása opciót, és most látható az asztalon is, és a start menüben is. A programok parancs ikonjait nem csak az asztalra helyezhetjük el, hanem rögzíthetjük is őket a tálcára, így is nagyon gyorsan és könnyen elérhetjük őket, akár egy kattintással is, mivel az asztalról dupla kattintással tudjuk elérni a programokat. Kattintsunk rá az egyik programra a Start menüben jobb begérgombbal, és válasszuk ki a rögzítés a tálcán menüpontot. Ezután az alkalmazás parancsikonja a Start menüben is ott marad, valamint a tálcán is megjelenik. A tálcán nyugodtan odébb is pakolhatjuk a parancsikonokat, kattintsunk rá, az ikonra bal egérgombbal, de az újunkat ne engedjük fel semmiképpen sem, hanem kezdjük el húzni, mozgatni az ikont, és oda tehetjük, ahová szeretnénk. Teljes mértékben testre szabhatjuk a tálcánkat, azokat a programokat érdemes ide kitenni, amelyeket nagyon gyakran használunk. A tálcáról könnyedén el is tudjuk távolítani. Az elemeket kattintsunk rájuk jobb egérgombbal, és választjuk, a program rögzítésének feloldása a tálcán feliratot. Ezzel már el is tűnt az a bizonyos parancsikon a tálcáról. A tálcára csak programok parancsikonjait tudjuk rögzíteni, hogyha például egy fájt próbálnánk ráhúzni a tálcára, az asztalról, akkor sem maga a fájl rögzülne, hanem a hozzátartozó program, amelyet el tudunk indítani, hogyha bal egérgombbal egyszer rákattintunk, viszont hogyha jobb egérgombbal kattintunk rá, akkor megjelenik egy úgynevezett Jump List menü. Ennek a használatával gyorsan elérhetők a fájlok, mappák és a webhelyek. A Jump List menü tartalma minden esetben attól függ, hogy milyen programnál nyitottuk meg. A böngészőnél például láthatjuk a leggyakrabban látogatott weboldalakat, így csak elég ezekre rákattintani, és már is meg tudjuk őket nyitni. Akár rögzíthetjük is őket erre a listára, hogyha a rögzítés ebbe a listába ikonra kattintunk. Így már lesznek rögzített elemei is a Jump List menünek, valamint gyakori elemei is. Egy zenelejátszónál például a leggyakrabban hallgatott dalokat láthatjuk, a jegyzett tömbre kattintva pedig, a Jump List menü megmutatja a rögzített dokumentumokat és a legutóbb megnyitott dokumentumokat. A Jump List menü segítségével a megnyitott ablakot könnyedén bezárhatjuk, hogyha az ablak bezárására kattintunk. A Jump List menü segítségével nem csak egy megnyitott ablakot tudunk bezárni, hanem többet is egyszerre. Például, ha több böngészőt megnyitottunk, akkor Láthatjuk, hogyha ráirányítjuk az egeret, az előnézeteket, hogy három böngésző van jelenleg megnyitva, 
és a jobb egérgombbal a böngésző parancsikonyára kattintunk, akkor látható az összes ablak bezárása parancs, erre elég rákattintani, és az összes ablak bezárul. A start menüben is vannak nagyon hasznos dolgok. Hogyha megnyitjuk a start menüt, a bal oldalán mindig a leggyakrabban használt, a legutóbb használt programokat láthatjuk. Ha ezek közül is valamelyikre ráirányítjuk az egeret, amelyik mellett van egy nyíl, akkor megjelennek az ahhoz tartozó elemek, feladatok. Valamint a szövegszerkesztők esetében láthatjuk például a legutóbb megnyitott dokumentumokat is. Ezeket is tudjuk rögzíteni. Ha a rögzítés ebbe a listába ikonra irányítjuk az egeret, és kattintunk egyet. A Windows 7 segítségével tehát könnyen és gyorsan el tudjuk érni a legfontosabb programokat és a legfontosabb dokumentumokat is.